Exodus chapter number 16 verse number 19 and verse number 20 Nani nasoma and Moses said let no man live of it till morning notwithstanding they hearken not unto Moses but some of them left off it until the morning and it bred worms and stank and Moses was wroth with them Exodus chapter number 16 verse number 19 na verse number 20 Mandiko yanatuambia wana wa Israel wakati ambapo walikuwa jangwani wakitembea na Musa wakielekea Kanan kuna vile Mungu aliweza ku provide chakula kinaitwa mana kwa ajili ya wana wa Israel ya kwamba kuna vitu vilikuwa vinaanguka asubuhi wakienda kurokota wanaionja ilikuwa inaonja kama asali maandiko yanatuambia kuna vile walikuwa wameambiwa wairokote waende nayo nyumbani wakatayarisha wale e, kisha baadaye wasibakishe chochote maandiko yanatuambia instruction walizopewa ni ya kwamba chakula cha mana walihitajika wale jioni wamalize kila kila hakuna ruhusa ya kubakisha kwa ajili ya kesho hakuna kuiweka ndani ya frija hakuna kuiweka kwa freezer hakuna mahali walihitajika wakaiweke e Jehova alitumia Musa oda ikasema ya kwamba e chakula hiki ambacho kimekuwa provided kimiujiza watu wale jioni wamalize kila kitu hakuna kubakisha ndani ya sufu Hakuna kubakisha ndani ya sahani Hakuna kubakisha ndani ya frija Hakuna kuweka ndani ya kabata Maandiko ya netuambia e Kwenye Exodus 16 verse number 20 Kuna wale ambao hawakusikia Na hiki chakula waliweza kukiokoa Wakaweza kukiweka wakule ya subuhi Maandiko ya netuambia e Chakula chochote ambacho walibakisha Ili wakule the following day e, kiliweza kuoza e, kulitokea mabu na kukawa na uvundo mbaya sana e, biblia ya kiswahili inasema e, zilitokea mabu na pia uvundo yani wana wa izraeli wameambiwa e, chakula yote mkule jioni mumalize e, sufuria ziyoshwe mwende mkalale mkaachie jehova kesho yenu lakini ni kuna wengine wa janja ambao walisema no way e, kunaenda kuificha mahali fulani hii ni kwa ajili ya kesho maandiko yananiambia e, chakula ambacho waliokoa cha mana e, wakakiweka kwa ajili ya the following day e, kinyume na vile Musa alisema hicho chakula kilikuwa kinaoza kinaanza kutokea worms e, kinakuwa na chango e, kinakuwa na mabu e, tena kinakuwa na harufu mbaya ni kwa nini Jehova uliharibu chakula ambacho ulipeana akaniambia ni kwa sababu alitaka wana wa Israeli waweze kumwamini na kesho yao alikuwa anataka Israeli wamtegemee tomorrow ya kwamba kama ame provide today ata provide hata kesho na akaniambia ya hata siku ya leo kuna wengi ambao kuna vitu wanaokoa na ye mungu wameachilia viharibike e chakula cha wana wa Israel ambacho walibakisha jioni waweze kuikula asubuhi maandiko ya natuambia e kili ingia mabu endizo zinaitua womza endizo zinaitua chango e kisha badai harufu mbaya ikawa huwezi ukaikula kula asubuhi hata ukiweka ndani ya frija ilikuwa inaozea ndani ya frija yani Mungu alikuwa anafuatilia ile chakula ambayo uliweka e kuliko mkule vile Musa alisema Mungu alikuwa anakifuatilia ili kiweze kuoza within masaa manane e chakula kilikuwa kimeoza Mungu alihakikisha hiki chakula ambacho walibakisha hawakuwa wanakuwa
chakula na ndivyo ilivyo mpaka siku ya leo anything ambayo jehova amekuambia umtolee na ukatae kumtolea atahakikisha hautaitumia yeye mwenyewe ndiye atakaye itawanya chakula cha wana wa Israel ambacho kiliingiwa na mabu sio shetani aliyeharibu jehova mwenyewe ndiye aliyeharibu hata kwenye maisha ya leo kuna vitu vingi ambavyo ni Mungu anaharibu lakini sisi kwa ajili ya ujinga wetu tunasema ni shetani anaharibu na shetani hata hayuko involved mizigo mingine tunabebesha shetani yeye hausiki na hiyo michezo ni Mungu anacheza ngoma pamoja na watu wake wasiotaka kutii ninasema kitabu cha Exodus chapter number 16 verse number 19 Musa aliambia Israeli chakula hiki cha mana kuleni na mumalize na msibakishe hata kidogo lakini Exodus 16:20 inasema baadhi ya wana wa Israel waliweza kubakisha na kusaza wakaweka ndani ya mahali wakisema hii ni ya kesho lakini kesho ilipoingia e, chakula kilikuwa kimeoza e, kilikuwa kinatoa harufu mbaya e, jana usiku kilikuwa kinanukia vizuri lakini asubuhi na mapema ilikuwa inanuka kama maipi ilikuwa inanuka kama mizoga ya wanyama ilikuwa inanuka kama choo na tena ilikuwa na chango ilikuwa na mabu ilikuwa na harufu mbaya ni kwa ajili ya kuibakisha Jehova alitaka wana wa Israel wamtegemee for the year tomorrow kesho haikuwa mikononi mwao lakini kesho ilikuwa mikononi mwa Mungu ilikuwa ni ndani ya jango Israeli walijililia sana eti kwa ajili ya kesho ni mara ngapi kuna mambo tunayafanya kwa ajili tunajililia kwa ajili ya kesho ni wangapi ambao fungu la kumi hawataki kulitoa eti kwa ajili wa kuna commitment hizo commitment Mungu anaziharibu mwenyewe ni wazazi wangapi wamekataza watoto wao ya kwamba huwezi ukawa mhubiri mimi sikuelimisha wewe uende ukawe pasta uende ukawe mwinjilisti na kwa maana umekataa mtoto amtumikie Bwana na ya Mungu anahakikisha huyo mtoto ni mabu pamoja na uvundo Israeli walikuwa na chakula na kuliko wa kule wa malize wamtegemee Bwana for tomorrow maandiko yananiambia walienda wakaficha chakula wengine waliweka ndani ya kabati wengine wakaweka ndani ya drawer wengine wakaweka ndani ya fridge lakini asubuhi na mapema nyumba haingekalika harufu ilikuwa mbaya mpaka Israeli wakashindwa kwani hiki chakula kinaharibika haraka namna gani ni Mungu alikuwa amesema hiki chakula ambacho nimeprovide kinaitwa chakula cha maana mimi sitaki mbakishe nataka mkule mumalize na kesho muniangalie tena maana kama nimeprovide today i will definitely provide tomorrow i am the lord your god you don't have to put your life in your hands you have got to trust me one more time maana ya mahubiri ya leo jehova anateta ya kwamba hatumtegemei vya kutosha ikija kwa mambo ya uponyaji we are not trusting the lord fully ikija kwa mambo ya marriages we are not trusting him the way we should trust him ikija kwa mambo ya economic ventures we are not trusting the lord the way it should be israeli walikatazwa kubakisha chakula jioni ili the following day waweze kumtegemea jehova walikuwa wanaokoa chakula wanaficha ndani ya kabati maana hawataki kumtegemea bwana kesho wengine walisema vile ninaona huenda kesho tusiwe na chakula 
chakula wacha tuiweke kwa ajili ya kesho hiyo chakula walioweka hawakuwa wanaikula ilikuwa inaoza inaharibika ni vitu ngapi maisha ni mwako Mungu alikuambia saidia yatima akakuambia saidia wajane akakuambia simama na kanisa akakuambia simama na muhubiri lakini ukasema hapana ukaipeleka njia zingine e kule ulipeleka kukaharibika ni kwa maana chakula chochote ambacho Bwana anakuambia usibakishe ukibakisha lazima itaoza na inatoa mabuu e tena inakuwa na harufu mbaya maandiko yanatuonyesha ya kwamba asubuhi na mapema Israeli walikuwa wanaenda kutupa chakula kwa ajili imeoza inatoa harufu mbaya na ni chakula gani hii ni ile ambayo walikatazwa na Musa kuibakisha ni kitu gani hii unabakisha ni kwa nini hutaki kumwamini Bwana na maisha yako ni kwa nini maisha yako yako mikononi mwako kuliko yawe mikononi mwa Bwana mbona tunaanguka ndani ya dhambi ya wana wa Israel Exodus 16 verse number 19 Mungu aliwapatia chakula kinaitwa mana na akasema kupitia Musa chakula chochote kisibaki mkule mumalize lakini wa mama wengine na wazee wengine wakasema lazima tutabakisha tutaiweka mahali pazuri maana hatujui ya kesho hawa watu waliofanya namna hiyo saa kumi na moja za asubuhi ilibidi wafungue madirisha maana chakula kimeoza Mungu alikuwa anaactivate kuoza kwa kile chakula kama Mungu anaweza akaactivate mambo ya kuoza ni yeye pia anaweza akaactivate baraka if only we are going to walk in obedience if we are going to trust the Lord the key word is trusting the Lord muamini bwana for your tomorrow muamini bwana for your wife muamini bwana for your husband muamini bwana for your ministry muamini bwana for your work muamini bwana for your healing usiwe kama wana wa Israeli ambao walikuwa hawataki kumwamini bwana wanapewa chakula cha leo na kwa ajili hawajui ni Mungu amewapa wanaenda kuificha na mahali walikuwa naificha inaenda inaoza He chakula ambacho kin, kinaoza haraka ni chakula ambacho by all means unajua ni Mungu alikupatia si semi hakuna baraka umejipatia lakini there are some things in life ambazo hata watu wenye dhambi wanasema wewe ni Mungu amekuweka where you are iko vitu vingine hata watu wa mataifa wanajua ya kwamba kama tungelifuata the natural principles haunge kuwa where you are ni Mungu tu sasa can you imagine kulikuwa ni jangwani hakuna kupanda maharagwe na hakuna sukuma wiki Mungu anawaambia walale wakiamka asubuhi kuna kuwa na umande wa asubuhi yani morning dew wakati imekauka wanaona vitu vyeupe kwa nyasi wanarokota inakuwa ni mana jioni nayo ngware quails zilikuwa zinajileta zenyewe na zinakuja zinatua kwa camp ya wana wa Israeli wanachukua quails wanachukua mana wanaenda kwa nyumba wanatengeneza hiyo chakula it is definitely a miraculous provision na ndiyo kusikia Mungu amesema isilale wa kule yote alafu wanataka kuisave kwani wamesahau walipata namna gani mbona umesahau vile ulipata hiyo kazi mbona umesahau vile ulipata huyo mzee mbona umesahau vile ulipata huyo mke kwa nini umesahau vile ulipata hiyo anointing mbona umesahau vile ulipata hao watoto why have you forgotten how you got your promotion hebu angalia umesahau vile ulipata uponyaji mliolala na wao kwenye hiyo wodi 
wote walienda wewe ukasurvive na leo ni wewe unaongea language ambayo ni ya mtu aliyeshindwa na unaenda kwa waganga watu wengine wakienda kwa waganga judgment ya Mungu itawapiga haraka kuliko wengine kwa maana some of you mmezionja nguvu za binguni mnajua ukweli wa neno mnajua the anointing breaks the yoke hivyo mkienda kwa waganga mambo yenu yatasambaratika haraka kuliko yule ambaye hajawahi ingiana na anointing chakula mumepata kimiujiza na mnaambiwa na Musa kwenye Exodus 16 19 anasema please rokoteni chakula kulingana na familia na mkiingia kwa nyumba mkule kila kitu msibakisha msisaze lakini bible inatuambia some of them walisema hapana wakachukua kile chakula na mtu anaenda naweka mahali kuna baridi akifikiria hakitaoza asubuhi ikiingia ili Mungu ahakikishe hawakuli anakiweka worms eh Jehovah niambie hizi worms ulikuwa unazitoa wapi yani kitu kizuri umepeana jana wakawa wanakula wakisema mmm tamu hii niongezee tafadhali yani mtu unajilambalamba kwenye midomo yako maana ni tamu lakini after eight hours asubuhi hiyo kitu inakuwa iko na mabu ndani worms na ili Mungu ahakikishe hata hamkuli anaiweka harufu mbaya Mungu uwekae mabu tuweke opposite ya mabu weka baraka yako juu yetu na kuliko kuweka harufu mbaya tuweke harufu nzuri manukato ya upako wako hiki chakula asubuhi walijaribu kukikaribia na ujue kwa nini kiliwekwa harufu ili watu wote wasikie harufu waanze kuuliza mbona kwa hii nyumba ya mtu kuna nuka kama kuna mzoga maiti yani ili utoe sijahubiri mambo yangu exodus chapter number 16 verse number 20 chakula kilihitajika wa kule jioni wa malizo yote kilichosazwa yani kubakishwa kwa ajili ya kesho eti hawajui vile kesho kutakuwa Jehova alihakikisha hawatakula na ukiangalia maisha yako hivyo ndivyo kumekuwa kuna vitu umekuwa ukiokoa ukoa ikusaidie na kitu fulani lakini hicho kitu baadaye inaishia kuwa hasara why Mungu alikuwa amenena na wewe akakwambia fanya hivi na hii hela fanya hii na hiki kipawa fanya hivi na hiki e, hii gift nimekupatia lakini wewe maana ni mjuaji unasema hapana hii hata mimi nitaipangia si ni yangu sasa ni yako namna gani jameni when you divert yourself your talent your strength your resources to a direction that is not god appointed those things are going to backfire imagine watu walikuwa na mka asubuhi mtoto analia anasema harufu mbaya mimi naumwa na tumbo kwa nini si, mama yako ndiye alikataa kusikia sauti ya mungu ati ana save <laughs> jameni hebu tumwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji tunaweza tuka save money so much kwa ajili ya magonjo na magonjo ambayo hayangetokea yanatupiga ndio nilihubiri crusade tulikuwa nayo juzi nikasema watu ambao wanaitisha misaada kutoka America Europe Asia kwa ajili ya HIV na wanatumiwa pesa ili wasaidie watu wa HIV lakini mtu akitumiwa hiyo pesa hasaidi watu wa HIV anaikula yote huyo mtu baada
baada ya miaka kadhaa HIV mtaiona kwa nyumba yake kwa sababu pesa zenyewe ye mwenyewe akiziitisha alisema leteni msaada ni kwa ajili ya HIV na pesa zikasikia sasa wakati zimeingia ana divert kwa mambo yake after some few years kutatokea HIV kwa nyumba yake ili vile alisema iwe namna hiyo ya kwamba leta pesa kwa ajili ya HIV na unapata hata kama mtu sio msherati HIV inakuja inaingia maana kuna mahali ilipewa chance na ikapewa vacancy haya yote mhubiri unatoa wapi Exodus 16 nenda ukasome chapter 16 verse number 19 Musa anaambia watu hicho chakula ambacho mko nacho ingieni nacho kwa manyumba kile kinawatosha mule na isibaki chakula chochote maandiko inatuambia some of the children of Israel na mimi ninaomba Mungu akanikomboe kutokana na some of the children of Israel maana sio wote walifanya hivyo bible inasema some hata leo some ambao wanasema wanamjua Mungu wataenda kinyume na Mungu Jehova ni komboe kutokana na those some ambao huwa hawasiki ni wale ambao kuna midhali inasema ya kwamba huyu hasiki cha muadhini wala cha mtekamaji msikitini ni mtu ambaye sikio la kufa halina dawa Bwana Yesu asibiwe. Nipata ajali miaka itatu uni mwaka wa tatu Nimetibiwa sasa juzi last week nilienda hospitali nikaandikwa kwenda kijambe nifanye operation. Umetembea na mti for how long? Miaka uni mwaka wa tatu Tembea nayo nione. Eh. Hey. Shikilia kwa mabega. Simama tu hapo. In the mighty name of Jesus Christ I condemn and I judge everything that is working against you be healed in the name of Jesus 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 shika nguo yangu bayana mti ubaki na nguo yangu tuanze kutembea bayana mti Shikilia nguo yangu twende Mguu wako ambao unaenda kufanyiwa surgery tena hebu roho mtakatifu akaufanyie surgery Semeni Jesus Nenda Nenda mpaka kule mwisho Tembea mwenyewe Tembea 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 Ninaamurisha utakimbia Katika jina la isu Kimbia mama Wachana na shida zako Kimbia wachana na shida zako Kimbia wachana na shida zako Kimbia tena wachana na shida zako Kimbia wachana na shida zako Kimbia mara ya mwisho Umeendaje shika mic Haleluya. Ah, nasikia Mungu ameniponya. Ah, jamani Mungu ni wa ajabu, nimemaliza miaka miwili, uni wa tatu naandikwa kwenda kijambe lakini Mungu ametenda. Haleluya. Amen. Haleluya.
Wana asifiwe. Amen. Mimi IDP nitoka pande ya Western. Na wakati nilienda Western kweli nilipitia hapa nikaobewa. Na nikabeba namba za hapa na nimeona mkono wa Mungu kwa sababu lastia mtoto wangu hata ikuwa hajakuwa na mimi alikuwa stare alikuwa anakaa pale kwa sababu ya mashida alikuwa ameshapita lakini akiwa padi ya ebu sijui nini kilia kiliendelea tumeomba januari yote kwa wiki tatu mtoto hapatikani amemis nimeomba na watumishi wengi sana mpaka western mpaka huku Nairobi nikakumbuka last the 23rd kuna mtumishi wa Mungu hapa nikashukua nikashukua simu yangu kwa hivyo nilituma tu message na nikaomba Mungu wacha hawa wanikubali hata ikiwa sina begu ya kupata kwa sababu ya hii shida niko nayo kweli friday nikapata mtu ameniita kwa simu na akaniuliza we ni nani nikawaambia anaitwa Luis Nyakenywa akanesema hapa ni kwa Pius Moiro ulikuwa na shida gani na akaoba na mimi na akatoa prophecy akasema by sunday huyo mtoto awe amepatikana kweli ni jisa ya Mungu iko kwa sababu sana nikiwa kanisani nilipokea simu nikaambia yule alikuwa amepiga ngoja kidogo wakati nilitoka ite nikapiga akasema yeye ni askari na ako Kenyatta hospital kanilisa kama mtoto huyo na mjua nikamwambia mimi ni msasi akasema mtoto aliyokotewa huko pande ya masinga huko ukabani akiwa wichi akiwa hali maututi akiwa hajarawi lakini saa hii alikuwa aogei na hakuli lakini saa hii ameanza kuongea kiwango ametupeana simu yangu tunakushukuru baba kwa ajili ya mtumishi uliyemtumia wa call center yetu akamtabiria huyu dada ya kwamba kabla ya sandi mtoto wako atakuwa amepatikana huyu dada anasema hata hakuna pesa alituma ni message tu alituma kwa call center ya Maxima Miracle Center ya kwamba muniombe sijampata kijana wangu zaidi ya wiki tatu na akapigiwa simu yani tukanunua airtime alafu ukapigiwa simu Jehova akaibariki call center ya kwamba wote wenye kuombewa kupitia this call center rehema za Mungu zikaweze kuonekana hatutaki mambo ya mabu na hatutaki mambo ya uvundo nimeshikana mkono na wewe nimekubariki na nimesema utarudi hapa ukiwa na ye kumshukuru bwana aliyetenda haya maajabu katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu tunaomba na kuamini samee dhambi ya kutokuamini wewe kwa ajili ya kesho kwa ajili ya mwaka huu kwa ajili ya familia zetu kwa ajili ya afya zetu kwa ajili ya ulinzi wetu kwa ajili ya maisha marefu e Jehova kuna mambo tumeyafanya ambayo yanaonyesha hatukutegemei e dhambi ya wana wa Israeli ilikuwa ni kubakisha chakula kwa ajili ya kesho maana wengine walikuwa wa na shaka kana kwamba hiki chakula kesho kitakuwa lakini Jehova uli provide for 40 years huyu ambaye ninaomba na ye msamehe dhambi ya kutokutegemea wewe e baba katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukakausha mabu na ukaondoe uvundo kwa maana mabu na uvundo e sio shetani ambaye alileta lakini Jehova ni wewe mwenyewe uliye tuma Mungu wa ajabu tusamehe mara zote ambazo umetaka tutoe pesa na mali kusimama na mtu fulani e, kusimama na kazi yako e, kusimama na kikongwe fulani e, kusimama na yatima fulani na hizi resources zote wakati tunapeleka kwingine inakuwa ni mabu na uvundo katika jina la Bwana wa majeshi ni mara ngapi Jehova ume direct mtu pesa zake akatoe kwa huduma fulani specifically na akikataa apeleke kwingine kule huduma amepeleka hiyo huduma inaishia kuwa uvundo na mabu e Jehova tunaomba rehema zako e tunaomba ya kwamba tutakutii e tu
tunaomba ya kwamba utatusamehe etupatie roho ya kukuti ekuliko roho ya kujiongoza sisi wenyewe etuondolee mambo ya wasiwasi wa kesho etuondolee hii roho ya anxiety e Jehovah simama nasi kwa mara nyingine e tunakuinulia mioyo yetu e tunajitangaza mbele ya uso wako e rehema zako zikaweze kuwa juu ya kila mmoja wetu e Jehovah huyu ambaye amelipata neno lako e ninaomba ukamsaidie kuanzia leo e mengi ni mambo yake yaliyoharibika wakati ambapo aliyatoa mikononi mwako na akabeba maisha yake na mikono yake mwenyewe e tusamehe hiyo dhambi ni mara ngapi umetutuma e twende tukaifanye kazi yako na kuliko kwenda kuifanya kazi yako tunaenda kufungua biashara zetu na kuzifanya saa zile unatutarajia e tuwe kwa kazi yako e tuko ndani ya biashara zetu na ni siku ya sabato na ni siku ya jumapili pesa tunazopata zinaishia hospitalini zinaishia kuwa shwarete zinaishia kwenda na wezi zinakuwa hazina raha ni kwa maana umeweka mabu na uvundo jehova kuanzia leo excuses zote tunaziweka pembeni tutakutumikia tutaifanya kazi yako sante bwana wa majeshi na siku ya leo baada ya kulipata neno ninapeana challenge kwa watu kadha wa kadha kuna wale watamtolea bwana shilingi elfu mbili kuna wale watatoa elfu moja kuna wengine watatoa mia tano lakini vile ambavyo kumehubiriwa kubali pesa hizo zako baadhi ya hizo pesa zitoe kwa kazi yake bwana ni kwa maana yale mambo unataka kufanya na hizo pesa huenda yasiwe ya baraka lakini ukizitoa Mungu atasababisha baraka juu ya maisha yako lakini kama hutaki hivyo ujitayarishe kwa ajili ya mabu na nini ingine na uvundo zikitoka kwa familia yako and god forbid hayo mambo yasije katoka kwako you have seen what god is doing if you are led by the spirit of god to give to his work because the bible says whatsoever a man soweth the same shall he reap and give and it shall come back unto you now for all the information concerning giving the information is here the paypal information or you can even use the western union you can use the moneygram and you can use my name pius muiro and if you do that you rest assured that everything is going to reach where it is needed to reach for the glory of God. Otherwise, God bless you, sustain you, fight your battles, but above all, I'm reminding you that what the enemy had designed for evil, Jesus is turning it around for your good.